হ্যালো ফ্রেন্ড সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি স্কুল সার্ভার অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালের আজকের ভিডিওতে সো আজকে আমরা যে টপিকটা দেখব সেটা হচ্ছে ডাইনামিক কোয়েরি মেইন টপিকে ঢোকার আগে চলুন একটা एग्जांपल দেখে আসা যাক ধরুন আপনার কাছে একটা টেবিল আছে সেটা হচ্ছে লগইন টেবিল সো এই টেবিলটাতে বেসিক্যালি ইউজারনেম পাসওয়ার্ড ইমেইল ক্রিয়েট ডেট এবং স্ট্যাটাস মোটামুটি যে কোনো একটা সিস্টেমে লগইন এর ক্ষেত্রে যেরকম টেবিল হয় এটা হচ্ছে সেরকম একটা টেবিল আপনি এখানে সিম্পল একটা সিলেক্ট কোয়েরি লিখতে পারছেন কারণ আপনি টেবিলের নামটা জানেন ধরুন আপনার সিস্টেমে আসলে কোন টেবিল থেকে ডেটা আসবে সেটা ইউজার সিলেক্ট করে দিবে অর্থাৎ ইউজার আপনাকে টেবিলের নামটা পাঠাবে আপনাকে সেই টেবিল থেকে কোয়েরি করতে হবে যেমন ধরে নিই সে ফর এক্সাম্পল আমার কাছে একটা ভেরিয়েবল থাকবে সেটা হচ্ছে টেবিল নেম এটা বেসিক্যালি ব্যারকের হবে এবং সেটা ফিফটি ক্যারেক্টার ধরে নিই এবং আমি টেবিলের নামটা দিচ্ছি লগ এখন ধরুন আপনি এই ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে সিলেক্ট করে লিখতে অর্থাৎ লগ ইন যখন সে দিবে আপনাকে লগ ইন টেবিল থেকে ডেটা পড়তে হবে সো এটা আপনি কিভাবে করতে পারেন আপনি লিখতে পারেন যে ইফ টেবিল নেম ইকুয়ালস টু লগ ইন দেন সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন ইফ টেবিল নেম ইকুয়ালস টু এমপ্লয়ি দেন সিলেক্ট ফর এমপ্লয়ি আপনার ডেটাবেসে যত টেবিল থাকবে আপনি প্রত্যেকটার জন্য একটা করে ইফ কোয়েরি লিখতে পারেন বা ইফ স্টেটমেন্ট লিখতে পারেন কিন্তু এটা খুবই বাজে একটা অ্যাপ্রোচ সো কি করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে যে আমরা খুব ভালো হতো যদি আমরা এই ভেরিয়েবলটাকে এখানে সিম্পলি বসিয়ে এটা রান করলেই আমাদের কুইরিটা চলতো এটা চলছে না কেন কারণ এইটা যখন এখানে বসে কুইরিটা অনেকটা দেখতে তখন এরকম হয় সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন এই জিনিসটাকে আসলে সে রান করতে পারে না কারণ এখানে টেবিল নেমটা সে কারেক্ট ফর্মেটে পাচ্ছে না বা তার সিনটেক্স যেরকম সেরকমভাবে সে পাচ্ছে না তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা কি করতে পারি এটাকে আমরা একটা মজার কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে যে পুরো জিনিসটাকে একটা স্ট্রিং এর মতো করে চিন্তা করতে পারি অর্থাৎ আমরা সিম্পলি এখানে লিখতে পারি সিলেক্ট অল ধরুন এই পুরোটাকে একটা আমরা স্ট্রিং হিসেবে ধরি সিলেক্ট অল ফ্রম এটা কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই যে এটা আমি লিখলাম এই জিনিসটাকে রান করা ওয়েকে আমরা যদি রান করে রান করতে পারছি না তো আমরা চাইলে খুব ইজিলি যে কোনো একটা স্ট্রিংকে অর্থাৎ একটা স্ট্রিং যেটা আসলে মোটামুটি একটা ভ্যালিড কুয়েরির মতো দেখতে সেই জিনিসটাকে নিয়ে আমরা রান করতে পারি এই যে রান করার প্রসেসটা এইটা হচ্ছে গিয়ে আমার ডাইনামিক কুইরি সো আজকে ভিডিওতে বেসিক্যালি আমরা দেখব যে একটা কুইরিকে স্ট্রিং এর মতো করে কিভাবে ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ ওই কুইরিটার উপর আমরা কনকেট অপারেশন করব রিপ্লেস করব বিভিন্ন কিছু করে দেখবো একটা স্ট্রিং কে নিয়ে কিভাবে কাজ করা যায় এবং দিন শেষে ওই স্ট্রিংটা কিভাবে অ্যাজ এ কুইরি এক্সিকিউট করা যায় সো ডাইনামিক কুইরি টেকনিক টু ক্রিয়েট এ স্কিউল স্টেটমেন্ট ডাইনামিক্যালি অ্যাট রান টাইম অর্থাৎ এটা হচ্ছে এমন একটা টেকনিক যেখানে হচ্ছে রান টাইম বা যখন আপনি কুয়েরিটা রান করেন সেই রান করার মুহূর্তে সে ওই স্ট্রিং থেকে একটা কুইরি তৈরি করে ফেলে অর্থাৎ আপনি যে তাকে স্ট্রিংটা দেবেন সেই স্ট্রিংটাকে সে অ্যাজ এ কুইরি এক্সিকিউট করে বিহেভস লাইক এ সিম্পল স্ট্রিং যা বললাম এটা আসলে সম্পূর্ণ একটা স্ট্রিং এর মতো বিহেভ করে এবং এটার সাথে আপনি স্ট্রিং এর সাথে যা যা অপারেশন করা সম্ভব সবগুলো অপারেশনই করতে পারবেন সো এক্সিকিউটেড ইউজিং এক্স্যাক্ট অর এক্সিকিউট অর এসপি এক্সিকিউট এসকিউএল সো আমরা আসলে একটু আগে যে কুয়েরিটা দেখলাম যে স্ট্রিংটা যে স্ট্রিংটাকে আমরা এক্সিকিউট করতে পারছিলাম না সেই স্ট্রিংটাকে আমরা খুব ইজিলি এক্সিকিউট করতে পারবো এই এক্সিকিউট এক্স্যাক্ট অর এসপি এক্সিকিউট এসকিউএল এই ফাংশনগুলো বা এই প্রসিডিউরগুলোর মাধ্যমে তো ফার্স্ট আমরা একটু দেখি এক্স্যাক্ট বা এক্সিকিউট বেসিক্যালি এক্স্যাক্ট অর এক্সিকিউট দুটা একই জিনিস এবং একইভাবে কাজ করে সো আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে সিম্পলি এক্স্যাক্ট লিখি এবং ব্র্যাকেটে একটা ডাইনামিক এসকিউল স্ট্রিং দিয়ে দেয় অর এক্সিকিউটের ক্ষেত্রে একই আমরা এক্সিকিউট লিখে একটা ডাইনামিক স্ট্রিং দিয়ে দিই সো চলুন আমরা একটু এক্সাম্পল দেখে আসি সো আমরা একটু আগে যে জিনিসটা করছিলাম আমরা এখানে সিম্পলি টেবিল নেমটা কনক্যাক্ট করছিলাম আমরা খুব সিম্পলি যেটা করতে পারি এখানে এক্স্যাক্ট লিখে এই পুরো জিনিসটাকে স্ট্রিং এর মধ্যে দিয়ে দিতে পারি দুঃখিত পুরো জিনিসটাকে ব্র্যাকেটে দিয়ে দিতে পারি এবং আমরা যদি এখন এটাকে রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সে আসলে পুরো জিনিসটাকে রান করছে অর্থাৎ সিলেক্ট অল ফ্রম টেবিল বা সিলেক্ট অল অর্থাৎ সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন এই কুইরিটা এক্সিকিউট করতে যা হতো এই রোটা বেসিক্যালি বা এই স্ট্রিংটা আমাকে একই জিনিস দিচ্ছে কিভাবে কারণ সিলেক্ট অল ফ্রম এতটুকু তো ছিলই যখন সে টেবিল নেম ভেরিয়েবল পাচ্ছে সে ভেরিয়েবলের জায়গায় আরেকটা স্ট্রিং বসাচ্ছে তখন পুরো জিনিসটা আসলে দেখতে এরকম হয়ে যাচ্ছে সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন এই স্ট্রিংটা এখানে বসে একটা ফুল একটা স্ট্রিং হয়েছে এবং এক্সিকিউট এটার মাধ্যমে আমি এই পুরো স্ট্রিংটাকে এক্সিকিউট করতে পারছি সো এটা হচ্ছে বেস
আমরা ধরে নেই এই পাসওয়ার্ডটা আমরা এখানে দিব আমরা দেখতে চাই যে কোয়েরিটা কাজ করে কিনা আর এখানে আমরা ইউজার নেম দিচ্ছি অ্যাডমিন বেসিক্যালি আমরা আমার যে এক্সিস্টিং ডেটা আমরা চেক করছি যে এটা আসলে ঠিকমতো কাজ করছে কিনা ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড দিচ্ছি সো এর পাশাপাশি আমরা আরেকটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিচ্ছি সেটা হচ্ছে এস কিউএল ব্যাকের ম্যাক্স এই যে আমরা নিচ্ছি ভেরিয়েবলটা এই ভেরিয়েবলটা বেসিক্যালি যেটা করবে পুরো আমাদের কুয়েরি স্ট্রিংটাকে ধরবে অর্থাৎ এই ভেরিয়েবলটি আসলে আমার পুরো ডাইনামিক স্ট্রিংটাকে কন্টেইন করবে তো আমরা এখন হচ্ছে এই এস কিউএল ভেরিয়েবলটার ভিতরে পুরো ডাইনামিক স্ট্রিংটাকে লিখব সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন আমরা জানি লগ ইন টেবিল থেকে আমরা নিব ওয়্যার আমরা আসলে ইউজার নেম ইকোয়াল টু অ্যাডবিন এবং পাসওয়ার্ড ইকোয়াল টু পাসওয়ার্ড এটা খুঁজতে যাচ্ছি সো সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন ওয়্যার ইউজার নেম ইকোয়াল টু আমরা ধরে নিচ্ছি ইউজার নেম ভেরিয়েবলটা বসবে অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ইকোয়াল টু আমাদের পাসওয়ার্ড ভেরিয়েবলটা বসবে এটা হবে আমাদের স্ট্রিংটা এবং আমরা এই এস কিউল স্ট্রিংটাকেই এক্সিকিউটের মাঝে বসাবো সো কি বলছে ওকে এখানে একটা কমা মিসি তো আমরা আমরা যদি এখন এটাকে রান করি সমস্যা হচ্ছে যে ও বলছে ও ইউজার নেমটা চিনতে পারছেন কেন কারণ ও আসলে এই পুরো জিনিসটাকে একটা স্ট্রিং এর মতো দেখছে এটা যে একটা ভেরিয়েবল সেটা সে বুঝতে পারছে না এটা বোঝার জন্য আমরা কি করব আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটাকে কনকেট করব পুরো স্ট্রিংটাকে কনকেট করে বানাবো কীরকম যেমন আমরা সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন ওয়ার ইউজার নেম এইখানে একটা স্ট্রিংকে শেষ করব করে প্লাস ইউজার নেম দেন আরেকটা স্ট্রিং স্টার্ট করব অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ইকোয়ালস টু এখানে আবার একটা স্ট্রিং শেষ করলাম করে এখানে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিলাম এখন আমরা যেটা করব এক্সিকিউট করার আগে আমরা একটু দেখব যে এই জিনিসটা দেখতে কেমন তো আমরা এক্সিকিউটটাকে আপাতত একটু কমেন্ট করে রাখি তো আমরা এখন এই অবস্থায় আছি আমরা এটাকে রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন ওয়ার ইউজার নেম ইকোয়ালস টু অ্যাডমিন অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ইকোয়ালস টু অ্যাডমিন ওয়ান টু থ্রি এসছে কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই যে ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড এরা আসলে প্রত্যেকে ভ্যার কেয়ার ফিল্ড সুতরাং আমরা জানি ভ্যার কেয়ার ফিল্ডে যখন ডেটা লিখতে হয় তখন আমাদেরকে সিঙ্গেল কোর্টের ভিতরে লিখতে হয় তাহলে এই সিঙ্গেল কোর্টগুলোকে আমরা কোথায় দিব আমাদেরকে এইখানে এক্সট্রা সিঙ্গেল কোর্ট ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ আমরা যখন স্ট্রিংটা তৈরি করবো এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন এই ভ্যালুটা বসে যাওয়ার পরে সেখানে এক্সট্রা সিঙ্গেল কোর্ট থাকে তাহলে কি করতে হবে তাহলে আমাদের কি করতে হবে ইউজার নেমের পরে একটা এক্সট্রা সিঙ্গেল কোর্ট দিয়ে দিতে হবে আমরা একটা সিঙ্গেল কোর্ট দিয়ে দিই সমস্যাটা কি হচ্ছে সমস্যাটা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এসকিউল সার্ভারে আমরা যখন কোনো একটা স্ট্রিং এর ভিতরে আরেকটা এক্সট্রা কোটেশন ব্যবহার করতে চাই তখন তাকে স্কেপ করার জন্য বাড়তি একটা সিঙ্গেল কোর্ট দিতে হয় কীরকম একটা এক্সাম্পল দেখে আসি সে ফর এক্সাম্পল আমরা একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করছি ব্যাকের থার্টি ভেরিয়েবলের নাম দেয়নি ব্যার এবং এটাতে আমরা লিখতে চাই টুডেইস ওয়েদার টুডেইস ওয়েদার সমস্যাটা কি হচ্ছে সমস্যাটা যেটা হচ্ছে যখন আমরা একটা সিঙ্গেল কোড ব্যবহার করি স্কুল সাফার মনে করে ওকে এই সিঙ্গেল কোড থেকে এই সিঙ্গেল কোড পর্যন্ত একটা স্ট্রিং বাকি কি আমি জানি না ভাই তাই আমি একটা এরোর দিব তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যেহেতু এই টুডেইস ওয়েদার এই অংশটুকু পুরোটুকু একটা স্ট্রিং হিসেবে বিহেভ করবে তাই আমাকে স্কুল সার্ভারকে সামহা বোঝাতে হবে তুমি এই ভিতরের সিঙ্গেল কোডটাকে ধরবা না এটা বোঝানোর জন্য আমাদের কাজ হচ্ছে সিম্পলি আর একটা সিঙ্গেল কোড দিয়ে দেওয়া দেখুন যখন দুটো সিঙ্গেল কোড থাকে তখন স্কুল সার্ভার বলছে ওকে তার মানে আমাকে একটা সিঙ্গেল কোড স্কেপ করতে হবে সো তার মানে আমরা যদি কোনো একটা স্ট্রিং এর ভিতরে স্কিউল স্ট্রিং এর ভিতরে যদি আমরা সিঙ্গেল কোড ব্যবহার করতে চাই তাহলে তার জন্য আমাকে একটা সিঙ্গেল প্রতি সিং একটা সিঙ্গেল কোডের জন্য দুটা করে সিঙ্গেল কোড ব্যবহার করতে হবে সো এই প্রসেসটাই আমরা এখানে ব্যবহার করি যেহেতু আমার ইউজার নেমের পরে একটা সিঙ্গেল কোড লাগবে তাহলে আমি এখানে একটার জন্য দুইটা সিঙ্গেল কোড দেখুন আমি এক্সট্রা দুটো সিঙ্গেল কোড দিচ্ছি তার মানে এখন স্ট্রিংটা কি এখান তার মানে আমার এখন ভিতরে স্ট্রিংটা হচ্ছে এতটুকু স্ট্রিংটা কি সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন ওয়ার ইউজার নেম ইকুয়ালস টু সিঙ্গেল কোড নেক্সট আমার ভেরিয়েবলের নামটা এ বেশি বসবে অ্যাডমিন তো আমরা এতটুকু অংশ একটু প্রিন্ট করে করে দেখি হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের একটা সিঙ্গেল কোড চলে এসছে এখন আমরা আমাদের ইউজার নেমের পরেও আমার আসলে আরেকটা সিঙ্গেল কোড লাগবে তাহলে আমরা কি করব তাহলে এই যে এখানে নতুন একটা স্ট্রিং শুরু হচ্ছে সেই স্ট্রিং এর শুরুতে আমরা আরেকটা সিঙ্গেল কোড দিয়ে দেব আর আরেকটা সিঙ্গেল কোড দেওয়া মানে দুটা সিঙ্গেল কোড দেওয়া দুটা সিঙ্গেল কোড
দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন ওয়ার ইউজার নেম ইকুয়ালস টু অ্যাডমিন হ্যাঁ এতটুকু অংশ কাজ করছে সো একইভাবে অ্যান্ড পাসওয়ার্ড ইকুয়ালস টু এটা আমরা একই কাজ করবো পাসওয়ার্ডের জন্য আমাকে সিঙ্গেল কোড দিতে হবে এবং এটাকেও একটা স্ট্রিং এর মতো বিহেভ করার জন্য একটা স্ট্রিং লিখতে হবে স্ট্রিং এর ভিতরে আমাকে একটা সিঙ্গেল কোড দিতে হবে সো এখন যদি আমি এটাকে এক্সিকিউট করি আমি দেখবো আমার পুরো স্ট্রিংটা হচ্ছে সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন ওয়ার ইউজার নেম ইকুয়ালস টু অ্যাডমিন অ্যাডমিনটা কোটেশনের ভিতরে আছে সিঙ্গেল কোড এবং পাসওয়ার্ড ইকুয়ালস টু অ্যাডমিন ওয়ান টু থ্রি যেটাও সিঙ্গেল কোটের ভিতরেই আছে সো আমরা যদি এখন এটাকে রান করি আচ্ছা আমরা এক্সিকিউটটা কোড দিব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে আমার এখানে একটা স্ট্রিং ছিল সিম্পল স্ট্রিং এই যে স্কিউল এটা কিন্তু একটা ভ্যারকার স্ট্রিং বা ভ্যারকার টাইপের ভেরিয়েবল সো এই ভেরিয়েবলটাকে সে এক্সিকিউট করে একটা কুইরিতে পরিণত করছে এই যে এক্সিকিউট এক্স্যাক্ট বা এক্সিকিউট এই পুরো লাইনটা এই ভেরিয়েবলের ভিতরের কুইরিটাকে এক্সিকিউট করতে পারলো এই ব্যাপারটাই হচ্ছে ডাইনামিক কুইরি বা ডাইনামিক স্কুয়েল এই যে স্ট্রিংটা ইউজ করলাম আমরা ভিতরে এই পুরো স্ট্রিংটাকে বলা হয় হচ্ছে ডাইনামিক স্ট্রিং বা ডাইনামিক কুইরি বা ডাইনামিক স্কুয়েল এখন এখানে একটা প্রবলেম আছে কি ধরনের প্রবলেম ধরুন এই যে এক্সিকিউট আমরা ব্যবহার করলাম এখানে আমরা সিম্পলি ভেরিয়েবল কনকেট করে একটা স্ট্রিং তৈরি করলাম মূলত ইউজারের থেকে এই ডেটাগুলো আসে সো ইউজার চাইলে এমন কিছু করতে পারে যা যার ফলে আমার ডেটাবেজের বেশ ক্ষতি হতে পারে কীরকম সে ফর এক্সাম্পল অ্যাডমিন এরকম কিছু একটা ইনপুট দিচ্ছে অ্যাডমিন সে তারপরে একটা দুটো সিঙ্গেল কোড দিল সেমি কলম দিল এবং দুটো ড্যাশ দিল সে আরো কি করলো সে এখানে লিখল ড্রপ টেবল লগ ইন আপনাকে একটু আইডিয়া করতে পারেন এটা যদি রান করি কি হবে আমরা একটু দেখি কুইরিটা এখন দেখতে কেমন সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন ওয়ার ইউজার নেম ইকুয়ালস টু অ্যাডমিন দেন ড্রপ টেবল লগ ইন তারপরে কিছু একটা চলুন আমরা এবার এটাকে এক্সিকিউট করে দেখব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তেমন কিছু কিন্তু হয়নি আমাকে সে ঠিকই ডেটা দিচ্ছে হ্যাঁ আমার এই ডেটাটাই পাওয়ার কথা এবার চলুন আমরা সিম্পলি লগ ইন এটা করার চেষ্টা করি দেখি সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনভ্যালিড অবজেক্ট নেম লগ ইন এটার কারণ কি চলুন আমরা আরেকবার একটু দেখি আমার কুইরিটা কেমন জেনারেট হচ্ছিল তো এর জন্য আমাকে যেটা করতে হবে আমার টেবিলটা আরেকবার জেনারেট করে আসতে হবে তো এখন আমার লগ ইন টেবিলটা আবার আমি রিজেনারেট করেছি সো এখন আমরা এক্সিকিউটটাকে অফ করে শুধু এসকিউলটা প্রিন্ট করে দেখি খেয়াল করুন আমি এই কুইরিটাকে কপি করে নিয়ে আসি এবং আমি অন্য একটা উইন্ডোতে যাচ্ছি খেয়াল করুন সিলেক্ট অল ফ্রম লগ ইন ওয়ার ইউজার নেম ইকুয়ালস টু অ্যাডমিন ফুল স্টপ কুইরি শেষ দেন নতুন একটা কুইরি ড্রপ টেবিল লগ ইন এবং তারপরের পুরো অংশটুকু কমেন্ট করা তার মানে কি হচ্ছে সে সিলেক্ট করল টেবিল থেকে এবং তারপরে সে যদি সামহ টেবিলের নামটা জেনে থাকে সে চাইলে ইজিলি ড্রপ করতে পারে এবং সে যেহেতু ড্রপ করতে পারছে একটা টেবিল সে যে কোনো কিছু করতে পারে সে এখানে যে কোনো কুইরি লিখে সেটাকে এক্সিকিউট করতে পারে যেটা আমাদের জন্য বা যে কোনো সিস্টেমের জন্য খুব ক্ষতিকর এই যে ইউজার নিজের ইনপুট দেওয়ার ফিল্ডে এমন কিছু লিখল যেটা আসলে এখানে আসার কথা না এবং যেটার ফলে এক্সপেক্টেড কুইরির পাশাপাশি অন্য একটা এক্সট্রা কুইরিও জেনারেট হলো এবং সেটা এক্সিকিউট হলো এই ব্যাপারটাকে বলা হয় এসকিউল ইনজেকশন অর্থাৎ ইউজার তার ইনপুটের থ্রুতে একটা এক্সট্রা কুইরি এসকিউল এ ইনজেক্ট করে দিল যেন সেটাও এক্সিকিউট হয় যার ফলে আমাদের ক্ষতি হলো এই ব্যাপারটাকে বলা হয় এসকিউল ইনজেকশন এটা কেন হচ্ছে কারণ আমরা আসলে কোনো ধরনের চেকিং ছাড়া খুব সুন্দর করে স্ট্রিং এর পাশে স্ট্রিং কে জোড়া লাগিয়ে বা কনকেট করে আমরা অন্য একটা স্ট্রিং বা ডাইনামিক স্ট্রিং বানাচ্ছিলাম এটা থেকে বাঁচার উপায় কি এটা থেকে বাঁচার উপায় হলো এসপি এক্সিকিউট এসকিউল এটা ব্যবহার করা এটা আসলে কি এসপি দিয়ে এখানে আসলে স্টোর প্রসিজিওর বোঝায় এবং এক্সিকিউট এসকিউল অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের বিল্টিন একটা প্রসিজিওর প্রসিডিওর কি জিনিস সেটা আমরা হয়তো আর কয়েকটা ভিডিও পরে দেখবো বাট প্রসিডিওরকে আপনারা একটা ফাংশনের মতো চিন্তা করতে পারেন এটা হচ্ছে এসকিউলের নিজস্ব একটা প্রসিডিওর যেটা ফাংশনের মতো বিহেভ করে প্রসিডিওর এবং এই প্রসিডিওরটা যেটা করে কিছু প্যারামিটার নেয় সে ডাইনামিক এসকিউল নেয় প্যারামিটার এবং প্যারামিটার টাইপ নেয় এবং প্যারামিটার ভ্যালুগুলো নেয় এবং তার বিশেষে সে কুইরিটাকে এক্সিকিউট করে সো চলুন আমরা একটু দেখি আমরা এখানে সিম্পলি ইউজ করব এসপি এক্সিকিউট এসকিউল তো ও হচ্ছে এরপর ডাইনামিক স্ট্রিং নিবে তো এসপি এক্সিকিউট এসকিউল এই জিনিসটার পরে আমরা ওকে আমাদের যে ডাইনামিক এসকিউলটা রয়েছে সেটা দিয়ে দিব আমরা নিচে নিচে লিখি এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার স্টেটমেন্ট নেক্সট আমরা কি কি ভেরিয়েবল ব্যবহার করছি সেটা দিব 
এখন আমি এখানে এন কেন লিখলাম কারণ হচ্ছে এই যে এসপি এক্সিকিউট এসকিউল ও শুধুমাত্র এন ওয়ার্কার ইনপুট নেয় তাই আমাকে এই এসকিউলটাকেও ওয়ার্কার থেকে এন ওয়ার্কার করে আসতে হবে সো এন ওয়ার্কার করে দিলাম তাহলে এন ওয়ার্কার ইউজ করলে আমাকে এখানে এন দিতে হবে সো এন ওয়ার্কার সো এ এসকিউল নিল নেক্সট প্যারামিটার তার ছিল হচ্ছে আমার কি কি ভেরিয়েবল এখানে ইউজ হয়েছে এবং তার প্রত্যেকের টাইপ সো আমি এখানে ইউজার নেম ভেরিয়েবলটা ব্যবহার করেছি বা করব ইউজার নেম যেটা আসলে ব্যাকের ফিফটি এবং আমি এখানে প্যাসওয়ার্ড ভেরিয়েবলটা ব্যবহার করেছি বা করব যেটাও আসলে ব্যাকের ফিফটি আমরা একটু দেখে নেই হ্যাঁ ব্যাকের ফিফটি তো তার মানে এসপি এক্সিকিউট এসকিউল তাকে আমি বলে দিলাম তার প্রথম প্যারামিটার হচ্ছে সে ডাইনামিক কুইরিটাকে নিবে দ্বিতীয়ত সে ওই স্ট্রিংটার ভিতরে কি কি ভেরিয়েবল ব্যবহার হয়েছে সেগুলোর নাম নিবে এবং তার ডেটা টাইপ নিবে যতগুলো হবে আমরা এখানে কমা দিয়ে নাম ডেটা টাইপ নাম ডেটা টাইপ হয়ে লিখতে পারবো এবং তারপরের প্যারামিটারটা হচ্ছে এই যে ভ্যারিয়েবলগুলো আমি দিচ্ছি সেই ভ্যারিয়েবলগুলোর সিকুয়েন্সিয়ালি ভ্যালু যেমন ইউজার নেমের ভ্যালু সে নিবে দুঃখিত ইউজার নেমের ভ্যালু সে আসলে বেসিক্যালি ইউজার নেম এই ভেরিয়েবল থেকেই নিবে পাসওয়ার্ডের ভ্যালু সে আসলে পাসওয়ার্ড ভেরিয়েবল থেকেই নিবে এখন এখানে আমাকে এরর দিচ্ছে কেন কারণ হচ্ছে এটা একটা প্রসিডিউর প্রসিডিউরকে আমার আসলে এক্সিকিউট করতে হয় সুতরাং আমাকে এখানে লিখতেই হবে এক্সিকিউট দেন তারপরে আমি বলবো যে এই এক্সিকিউট আসলে এই প্রসিডিউরটাকে এক্সিকিউট করে এবং এই প্রসিডিউরটা প্যারামিটার হিসেবে এই জিনিসপত্রগুলোকে নেয় এখন এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে আমরা এতক্ষণ যে কনক্যাক্ট করছিলাম সেই কাজটা সরিয়ে ফেলব আমরা সিম্পল স্ট্রিং আকারে সব কিছু যোগ করতে থাকবো আমার কোনো কনক্যাক্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই আমি সিম্পল পুরো জিনিসটাকে একটা স্ট্রিং এ পরিণত করি এখন আমি পুরোটাকে একটা স্ট্রিং এ পরিণত করলাম এবং তারপরে এইখানে আমি ধরে ধরে ভেরিয়েবল পাস করব আমি যদি এখন এটাকে চালাই দেখি কি হয় তো আমরা কিছু পাচ্ছি না কেন আচ্ছা অ্যাড ইউজার নেম আসলে এমন কিছু দিয়েছে যেটা আসলে এক্সিস্ট করে না প্রথম কথা হচ্ছে যে দেখুন আমার কিন্তু কিছু দেখায়নি এবং আমার লগ ইন টেবিল এখনো কিন্তু ঠিকঠাক আছে আমার লগ ইন টেবিল কিন্তু সমস্যা হয়নি অর্থাৎ ইউজার যতই এসকিউল ইনজেক্ট করে আমাকে উল্টা পাল্টা কুইরি দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন এটা প্রিভেন্ট করতে পারে কিভাবে প্রিভেন্ট করে সেটা আমরা একটু পরে জানবো আমরা একটু দেখি যে অ্যাকচুয়াল কোনো ভ্যালু দিলে সেটা দিয়ে আমার কাজ হচ্ছে কি না আমরা যদি এখন চালাই হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি অ্যাডমিন ইউজার নেম এবং অ্যাডমিন ওয়ান টু থ্রি পাসওয়ার্ডের একটা ভ্যালু ছিল সেটা সে আমাকে দিতে পারছে অর্থাৎ এসপি এক্সিকিউট এসকিউল এইটা কাজ করে এখন কথা হচ্ছে যে শুধু এক্সিকিউট যখন দিচ্ছে অর্থাৎ কনক্যাট যখন করি তখন এই জিনিসটা ঝামেলা করে কিন্তু এক্সিকিউট দিলে ঝামেলা করে না কেন কারণ মজার ব্যাপারটা হচ্ছে খেয়াল করুন এই যে এইখানে একটা কমেন্ট করার জন্য ডাবল ড্যাশ ব্যবহার করা হচ্ছে এই জিনিসটার কাজ হচ্ছে পরবর্তী যত কুইরি আছে সেই সব কিছুকে আসলে কমেন্ট করে দেওয়া যেন তারপরে কিছু থাকলেও সেটা এরর না দেয় এই জিনিসটা যখন কোটেশনের ভিতরে থাকে সেটা কমেন্টের কাজ করতে পারে না যেমন আমি যদি এই ডাব এখন আমি যেমন আমি যদি এখানে কিছু লিখি সেটা কমেন্ট হচ্ছে না সেটা স্ট্রিং এর ভিতরেই আছে কিন্তু আমি যদি ঠিক এই স্ট্রিংটার বাইরে একটা ডাবল কোট দেই তাহলে এতটুকু অংশ আসলে কমেন্ট হয়ে গেছে তার মানে এই যে ডাবল হাইফেন এটা স্ট্রিং এর ভিতরে সিঙ্গেল কোটের ভিতরে থাকলে এটা কমেন্ট করতে পারে না শুধুমাত্র স্ট্রিং এর বাইরে থাকলে সে কমেন্ট করার পাওয়ারটা তার থাকে এসপি এক্সিকিউট এসকিউল কি করে এই যে ইউজার নেম ভেরিয়েবলটা সেখানে যখন সে এই ভেরিয়েবল থেকে ভ্যালুটা বসায় বা এই স্ট্রিং এ সে যখন বসায় সে সবার চারপাশে একটা করে সিঙ্গেল কোট বসে আপনি তাকে যাই দেন না কেন সে তার চারপাশে একটা সিঙ্গেল কোট অবশ্যই বসাবে যার ফলে এই যে এসকিউল ইনজেকশনের মতো ব্যাপারগুলো সেগুলো আসলে ঘটতে পারে না সো এই হলো কিভাবে আমরা ডাইনামিক এসকিউল ব্যবহার করতে পারি বা পি এক্সিকিউট এসকিউল বা শুধুমাত্র এক্স্যাক্ট ব্যবহার করে এক্স্যাক্ট বা এক্সিকিউট ব্যবহার করে আমরা কিভাবে একটা ডাইনামিক স্ট্রিংকে এক্সিকিউট করতে পারি তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই নেক্সট দিন আমরা আসলে নেক্সট দিন আমরা এই এসপি এক্সিকিউট এসকিউল এবং এক্স্যাক্ট বা এক্সিকিউট এই দুটোর মধ্যে কোনটা কেন ব্যবহার করা ভালো সেটা দেখব এবং আমরা ডাইনামিক কুইরে ব্যবহার করে প্রিভিয়াস যে ট্রিগারগুলো নিয়ে কাজ করছি সেই সেই ট্রিগারগুলোকে আরও ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করব আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকা